Assalamu alaikum dear students how are you today you will be fine i hope so aaj hum padhne lage hain valence shell electron pair repulsion theory ye theory itni mushkil bhi nahi hai abhi hum isko shuru karte hain aur jaldi hi khatam bhi karte hain jitni confusions hain wo abhi aapki dur hone wali hai ye theory apne naam se pehchani ja sakti hai jaise misal ke taur par aap dekh sakte hain valence shell mein electrons pairs hote hain जिनके दरमियान रिपल्शन होगी चूंकि इलेक्ट्रॉन पर सिमिलर चार्ज होता है तो रिपल्शन तो होगी ही तो उसको बताने वाली या इस प्रोसेस को समझाने वाली जो चीज़ है वो ये थ्योरी है तो ऐसी थ्योरी जो हमें किसी भी वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स के आपस की रिपल्शन के बारे में बताती है और इसकी बुनियाद पर कुछ फैसले होते हैं या आप कह सकते हैं कि यही इस थ्योरी को पढ़ने की वजह है ज़रा इस चीज़ को थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखते हैं हमारी लास्ट वीडियोस में हमने जिक्र किया कि बॉन्ड क्या है बॉन्ड कैसे बनता है और बॉन्ड की क्या टाइप्स हैं उनमें ज़्यादातर जो थ्योरीज वो लिविस थ्योरी पर बेस करती थी यानी वो बड़ी सादा थ्योरीज थी और उन सादा थ्योरीज में हमें एक बात समझ में नहीं आती थी जो अब यहाँ पर हम पढ़ने लगेंगे और उसी को ही हम फोकस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड शेप ऑफ द मालिक्यूल यानी वहाँ पर ये पता तो लग जाता था कि बॉन्ड कैसे बन रहे हैं और बॉन्ड सिंगल हैं डबल हैं और ट्रिपल हैं और वो आइनिक हैं वो कोवलेंट हैं मतलब ये सब कुछ पता लगता था पर यह पता नहीं लगता था कि जब बॉन्ड्स बन जाते थे तो मॉलिक्यूल की जोमेट्री या शेप क्या होगी तो आज जो हम पढ़ेंगे वो इस अंदाज में पढ़ेंगे कि जो थ्योरी हमें ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन के पेयर्स के दरमियान रिपल्शन है वो रिपल्शन इतनी अहम है के सेडविक और पावल ने भी 1940 में ये कहा कि ये रिपल्शन किसी मालिक्यूल की शेप को डिफाइन कर सकती हैं और इसी को बुनियाद बनाते हुए निलहोम और ग्लस्पी ने भी एक थ्योरी पेश की जो कि यही है और इसकी बुनियाद पर उसने मालिक्यूल को ज्योमेट्री या शेप देना शुरू किया हम थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं कि आखिरकार ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये कौन से हैं और किस किस्म के हो सकते हैं इसके लिए आपको दो लफ्ज़ याद करने पड़ेंगे एक याद करना पड़ेगा लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर हम एक एग्जांपल से इसको पहले देख लेते हैं ताकि जब हम बोलने लगें तो हमें आसानी से समझ में आ जाए कि ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे होते हैं इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं अमोनिया की देखिए अगर मैं अमोनिया का मॉलिक्यूल ड्रॉ करूँ जो मैंने लास्ट टाइम भी ड्रॉ किया था और इसके बारे में हमने कुछ स्ट्रक्चर पढ़े थे तो हमें पता लगा था कि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे होते और तीन ऐसे होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं मिसाल के तौर पर अमोनिया की एग्जांपल में जाहिर सी बात है नाइट्रोजन के साथ क्या होंगे हाइड्रोजन होंगे तो ये आपके पास हाइड्रोजन एक और ये आपके पास दो और ये आपके पास तीन हाइड्रोजन हो गए इस तरह हम ये कहते हैं कि ये हाइड्रोजन अपने वैलेंस शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है जो उसके नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और इस तरह हाइड्रोजन स्टेबल हो जाता है बिल्कुल इसी तरह से हर हाइड्रोजन करता है और जब हम नाइट्रोजन के बारे में यही बात देखते हैं तो शेयर हो जाने के बाद पहले पांच इलेक्ट्रॉन थे और तीन शेयर हो जाने के बाद अब कुल आठ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के वैलेंस शेयर में मौजूद हैं इस तरह नाइट्रोजन ने भी क्या किया अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया यानी अपने करीब तरी नेरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेकर यहां पर यह बात इतनी अहम नहीं है यहां पर फिलहाल ये मालिक्यूल की जो शक्ल बनी वो कुछ इस तरह से बनी कि आपके पास तीन कोवलेंट बॉन्ड बने लेकिन इन तीन कोवलेंट बॉन्ड में जो हिस्सा लेने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो आपको वाजे तौर पर यहाँ पे नजर आ रहे हैं एक मैंने क्रॉस से शो किया है और एक मैंने डॉट से शो किया है बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी एक क्रॉस और एक डॉट से दो इलेक्ट्रॉन यानी एक पेयर शो किया है और ये भी इसी तरीके से अब आपको ये बात समझ में आ गई क्या कि नाइट्रोजन जिसको हाइड्रोजन ने घेरा है वो एक सेंट्रल एटम कहलाता है तो इससे आपको ये पता लगा कि किसी भी मालिक्यूल में एक सेंट्रल एटम हो सकता है सेंट्रल एटम की ये शर्त है कि वो पोलीवेलेंट हो यानी उसके अंदर एटलीस्ट दो बैलेंसी बनाने की अहलियत हो या फिर वो दो से ज़्यादा भी बनाए तो बात यहाँ पर यह है कि ये अगर शर्त पूरी होगी यानी एक एलिमेंट जो कि पोलीवेलेंट है 
और वो कई वैलेंसीज या दो या दो से ज्यादा वैलेंसी रखता है तो इसका मतलब है वो सेंट्रल एटम कहलाएगा तो अपने दिमाग को रखेगा कि सेंट्रल एटम होता है एक मालिक्यूल में अब इस मालिक्यूल में अगर हम आगे चलते हैं तो कुछ और भी सीखने को मिलता है आप कहेंगे कि सर ये एक दो और ये तीन आपके पास क्या है ये स्पेशल इलेक्ट्रॉन पेयर है जिनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर इसकी वजह भी बिल्कुल सादा सी है वो ये क्योंकि ये वो पेयर्स हैं जो दो एटम्स के दरमियान जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनने का सबब है इसलिए इनका नाम रखा जाएगा बॉन्ड पेयर और आपके पास एक और जोड़ा भी यहाँ मौजूद है इलेक्ट्रॉन्स का और ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बना रहे इसका नाम हम रखेंगे लोन पेयर अब आपको दोनों पेयर्स का समझ में आ गया यानी एक बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर ये मैंने किसी मालिक्यूल में आपको बताया है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मालिक्यूल बनाए बगैर ही पता लग जाए कि इतने लॉन पेयर्स हैं तो आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें जैसे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सात इलेक्ट्रॉन्स के साथ करेंगे तो बनेगा वन एस टू यहां से खोल के लिखेगा डी जनरेट ऑबल्स के साथ 2px, 2py और 2pz. अब आप ये देख रहे हैं कि कुल सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं। दो तो यहां पर आ गए और दो यहां पर चार पांच छ और ये सात सेवन इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं जो वैलेंस शेल है आपके पास वो दूसरा है यानी 2s और 2p वाला वैलेंस शेल में वन टू थ्री फोर फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मैंने यहां पर आपको ब्लैक डॉट्स की शक्ल में दिखाए हैं नाइट्रोजन के गिर्द लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपको 2s में फील्ड ऑर्बिटल के तौर पर नजर आएंगे और यही कहलाएंगे लोन पेयर और अगर आप यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन के लिए करेंगे तो आपको लोन पेयर की तदाद दो नजर आएगी और दो इलेक्ट्रॉन उन वैलेंस शेल का या उन डी जनरेट ऑर्बिटल का हिस्सा होंगे जो हाफ फिल्ड होंगे जैसे नाइट्रोजन के अंदर हाफ फिल्ड वन टू थ्री ऑर्बिटल हैं ये आपने थोड़ा सा एहतियात से रखना है जहन के अंदर कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वही बॉन्ड बनाने का सबब बनते हैं जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर तीन हाइड्रोजन लिए हैं तो आप सपोज कर लीजिए कि एक हाइड्रोजन ने यहाँ पर शेयरिंग की है दूसरे हाइड्रोजन ने यहां पर शेयरिंग की है और तीसरे हाइड्रोजन ने यहां पर शेयरिंग की है तो आपके पास ये एक और ये दो और ये तीन बॉन्ड पेयर हैं और ये जो आपके पास एक है ये लॉन पेयर है मेरा ख्याल से अब आपको ये तो समझ में आ गया कि बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर क्या होते हैं बॉन्ड पेयर क्या करते हैं बॉन्ड बनाने में काम आते हैं और लॉन पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते और इनमें अब वाजे एक और डिफरेंस भी आपको देखने को मिलेगा कि जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो दो एटम्स के दरमियान मौजूद होते हैं यानी दो एटम्स के न्यूक्लियाई के जेर असर होते हैं हाइड्रोजन का भी एक न्यूक्लियस होगा जाहिर सी बात है और इस नाइट्रोजन का भी एक न्यूक्लियस होगा तो दो न्यूक्लियाई के दरमियान पाए जाने वाले या दो न्यूक्लियाई के से इन्फ्लुएंस हो जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं ये मैं पॉजिटिव स्टार्ट लगा रहा हूं ताकि पता लग जाए कि ये आपके पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये जो है आपके पास नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है दो न्यूक्लियाई के दरमियान मौजूद जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बॉन्ड पेयर है और जो लोन पेयर होगा वो एक ही न्यूक्लियस के जेर असर होगा जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का ये क्या है एक ऐसा पेयर है जो दूर से जो सेकेंड साइड से किसी भी एटम से अटैच नहीं है मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के जेर असर है तो अब आपको मैंने क्या बता दी हैं दो यहां पर खास बातें बताई हैं लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के फर्क के तौर पर कि लॉन पेयर बॉन्ड नहीं बना रहे होते और बॉन्ड पेयर बॉन्ड बना रहे होते हैं बॉन्ड पेयर दो न्यूक्लियाई के जेर असर इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि लॉन पेयर सिर्फ एक न्यूक्लियाई के जेर असर होता है अब एक और यहाँ पर आपको डिफरेंस देते हैं ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा है इसमें आप ये समझ लीजिए कि जो लोन पेयर है चूंकि वो एक ही न्यूक्लियस के जेर असर है इसलिए क्या होगा वो वहां पर अपने खुला और डुल्ला होकर रहेगा मतलब मोटा ताजा ये क्या बात हुई ये बात असल में 
ऑपोजिट है इस बात के लिए कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो दो न्यूक्लियाई के दरमियान अट्रैक्ट हो रहे होंगे तो वो जगह कम लेंगे और समझ लीजिए पतले सुक्के से होकर ऊपर और नीचे से खींचे हुए हैं इसका मतलब मतलब ये कहने का है कि वो जो बॉन्ड पेयर होंगे और दो न्यूक्लियाई के दरमियान होंगे वो ज्यादा जगह नहीं घेरेंगे यानी उनकी जो रिपल्शन होगी वो ज्यादा दूर तक नहीं मिलेगी लेकिन जो लोन पेयर है आप इसको ऐसे करके भी दिखा सकते हैं कि भाई ये आपके पास एक लोन पेयर है लोन पेयर खुला खुला रहेगा मतलब उसका जो इम्पैक्ट है अपने साथ वाले इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्शन के तौर पर वो कुछ ज्यादा ही होगा मतलब कोई इसके करीब आने की कोशिश करेगा तो ये उनको क्या कर देगा रिपेल कर देगा मैं जरा इस डायग्राम को सादा करके यहां पर आपको दिखाता हूं तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट फिर क्लियर हो जाएंगे देखें सपोज कीजिए कि ये वही नाइट्रोजन है और एक दो और ये तीन हमारे पास हाइड्रोजन है और ये आपके पास वो लोन पेयर है जिसको हमने ऐसे करके दिखाया असल में हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दरमियान वाले सेंट्रल पोलीवेलेंट एटम के गिर्द ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं ये डिफाइन करेंगे कि ज्योमेट्री क्या होगी अमोनिया के मालिक्यूल के लिए वो क्यों या वो कैसे वो रिपल्शंस को देखते हुए देखें बॉन्ड पेयर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे अपने करीब वाले इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह ये भी रिपेल करेंगे और ये भी रिपेल करेगा मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर को भी तो आप ये देख रहे हो कि मैंने यहां पर बहुत सारी रिपल्शंस शो करने के लिए एरो लगा दिए हैं अब आप कहेंगे कि भाई ये तो एरो है ये काम कैसे करते हैं तो इस थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपने इन बॉन्ड पेयर्स और लॉन पेयर्स को इतना दूर रखना है जितना आप रख सकते हैं क्यों ताकि रिपल्शंस को मिनिमम किया जा सके क्योंकि अगर रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होंगी और आप बॉन्ड पेयर्स और लॉन पेयर्स या इलेक्ट्रॉन पेयर्स को करीब करीब रखेंगे तो जोमेट्री में स्ट्रेन आएगा और जोमेट्री सही तरह से स्टेबलाइज नहीं होगी तो इसलिए जरूरी है कि आप जितना ज्यादा दूर हो सकता है इन इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से दूर रखेंगे इसके लिए हम एक सादा सी एग्जाम्पल कोट करते हैं और अभी अभी फिर आपको समझा देते हैं कि आखिर बात क्या है एक आप मालिक्यूल ले लें किसका मिथेन का सी एच फोर हर एक ज्योमेट्री को देखने के दो अंदाज होते हैं एक ऑर्थो और एक परस्पेक्टिव व्यू यानी दो व्यूज हैं बहरहाल अगर आपको इस बात में नहीं भी आ रही तो कोई इशू नहीं है फिलहाल ये समझ लीजिए कि आपके पास आमने सामने चार बॉन्ड पेयर हैं क्योंकि खुद सोचिए कि यहां पर एक ये दो तीन और चार ये सब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स इसी तरीके से चार शेयर हुए हुए होंगे तो कार्बन के गीत चार बॉन्ड पेयर हैं अब बात यहां ये है कि आपने यू सोच लेना है कि ये आपके पास चार क्या है बॉन्ड पेयर है अब हमारी थ्योरी क्या कहती है थेरी कहती है कि बॉन्ड पेयर या देखें इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोले बॉन्ड पेयर बोल लें अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर बोल लें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को इलेक्ट्रॉन पेयर ही कहते हैं तो फिलहाल चूंकि यहाँ चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं तो ये बॉन्ड पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर्स को आपने इतना दूर रखना है जितना आप रख सकते हैं तो इसके लिए हमने काफी कोशिश की जैसे मिसाल के तौर पर हमने कोशिश कुछ ऐसे की जब हमने ऐसे कोशिश की तो हमें क्या पता लगा कि ये जो एंगल है सपोज कीजिए 90 डिग्री का है सब 90 डिग्री के हैं लेकिन ये एंगल तो 180 डिग्री का है मतलब ये तो दूर हो गए आपस में कुछ जगहों से लेकिन हमने इस तरह अरेंज करना है कि हर कोई मैक्सिमम दूरी पर हो ताकि रिपल्शन कम से कम हो तो इसके लिए हमने काफी ट्राई की और आखिरकार हम इस शेप पर पहुंचे ये शेप जरा कीमती शेप है ये ऑलमोस्ट ऐसी अब इस शेप में देखें क्या है इस शेप में हमने देखा तो यहां से लेकर यहां तक जो एंगल था वो 109.5 डिग्री था और यहां से लेकर यहां तक भी यहां से लेकर पीछे तक पीछे से लेकर आगे तक और हर नीचे और ऊपर के दरमियान एंगल कितना था 109.5 डिग्री यानी ये एक मैक्सिमम दूरी थी और इसी स्ट्रक्चर को हमने टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर कहा यानी एक मालिक्यूल जिसके गिर्द कुल चार इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों और चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हों तो हम ये बोलते हैं कि ये ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल होगी और अगर इसमें कोई लोन पेयर शामिल हो जाए तो भी उसको टेट्राहीड्रल बोल सकते हैं लेकिन उसको अक्सरों का डिस्टोर्टेड टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं बहरहाल 
मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाई ये क्या कि अगर आपके पास चार बॉन्ड पेयर होंगे और उनको मैक्सिमम दूरी पर रखेंगे तो वो इस तरह रखे जाएंगे कि हर एक बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान 109.5 डिग्री का एंगल होगा और जोमेट्री हमारे पास टाइट्रा होगी